jag tänkte prata lite om exponentialekvationer och hur man kan eh, lösa dem grafiskt. Jag tänker att vi har eh, lite pengar, vi har 1000 spänn. Och sen har vi ett bankkonto som ger oss 2% per år. Eh, och så har vi också en aktie som vi vet brukar öka ungefär 5% per år. Då funderar jag så här, om vi stoppar in några tusen spänn på bankkontot med 2% per år, hur lång tid tar det innan vi får 2000 kronor? Eller om vi stoppar in den i den aktien som brukar ge ungefär 5% per år, hur lång tid tar det innan vi får 2000 kronor? Eh, vad man gör här först, det man gör om det här till en förändringsfaktor. Någonting ökar, då vet vi att det är något större än 1. Va? Så förändringsfaktorn blir ju 1,02. För att egentligen det ursprungliga vi har är 100%. Sen lägger vi på 2%, då får vi 102%. Och 102% det är 102 hundradelar. Och det är lika med 1,02. Samma sak här, vi ökar med 5%. Vi har 100% i original. Och så 5% till, vi har 105%. Och 105 hundradelar är 1,05. Så vi har våra förändringsfaktorer där. Nu är det så att om vi har då 1000 spänn. Då multiplicerar vi det med vår förändringsfaktor. Det här är under första året. Men vi vet ju inte hur många år det ska gå innan vi får 2000 spänn. Så vi sätter upp upphöjt till x här. Och det här är en lite jobbig ekvation. Vi har x ett upphöjt till exponenten här. Därför en exponentekvation. Så frågan är hur vi löser det här. Den andra ekvationen är ju 1000 gånger 1,05 upphöjt till x. Gånger 2000. Det här kan man lösa, eller lika med 2000. Faktiskt. Det här kan man lösa grafiskt utan att behöva blanda in någonting överhuvudtaget. Så om man har en grafritande minneräknare så matar man in eh, de olika formlerna där. Och det är de två jag har matat in där. Inte 2000, då, men 1000 gånger 1,02 upphöjt till x och 1000 gånger 1,05 upphöjt till x. Och så ställer man in Windows så att det är lite vettigt. Vi har ju 1000 och 2000 på y-axeln till exempel. Så ställer in det rätt. Trycker man på graf så får man två stycken grafer. Ni ser att den ena lutar eh, lite mer än den andra. Och vi kan nästan lista ut att det måste vara den där 1,05. Trycker man på Trace. Nu har jag en sån minräknare som jag har. Och så tar man den ena. Jag tar den 1,02. Och så tracer jag uppåt fram till att y-värdet blir 2000. Och det blir ungefär vid, ja, när det är 35 år. Ungefär vid 35 år så har vi fått 2000 kronor. Så här blir efter ungefär 35 år har vi 2000 spänn. Eh, om vi tar den andra då, tracer den istället. Så, så ser vi att det går mycket fortare faktiskt. Om uh, man tittar vad det blir så redan efter, redan efter 14 år så har jag uh, 2000 spänn. Så det tar ungefär efter ungefär 14 år. Så mata in det här i lika med. Se till att ni har rätt uh, Windows-värden. Tracea sen så ser ni på y-axeln när vi når 2000. Och det här blir ungefär efter 35 år och efter 14 år. På så sätt kan man lösa sådana här saker grafiskt. Och det här är lite intressant att tänka på också när man sparar pengar.